dall'opera L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, volume 1, capitolo 25, presentazione di Giovanni Battista al Tempio e partenza di Maria, la passione di Giuseppe, 5 e 6 aprile 1944. Parla Maria Valtorta. Nella notte fra il mercoledì e il giovedì della settimana santa vedo così. Da un comodo carro al quale è legato anche il somarello di Maria vedo scendere Zaccaria, Elisabetta e Maria con in braccio il piccolo Giovanni e Samuele con un agnello e una cesta col colombo. Scendono davanti al solito stallaggio che deve essere la tappa di tutti i pellegrini al tempio per depositare le loro cavalcature. Maria chiama l'ometto che ne è padrone e chiede se nessun nazareno è giunto nella giornata di ieri o nelle prime ore del mattino. «Nessuno, donna», risponde il vecchietto. Maria resta stupita, ma non aggiunge altro. Fa sistemare da Samuele il ciuchino e poi raggiunge i due maturi genitori e spiega il ritardo di Giuseppe. Sarà stato trattenuto da qualche cosa, ma oggi verrà di certo. Riprende il bambino che aveva consegnato a Elisabetta e si avviano al tempio. Zaccaria è ricevuto con onore dalle guardie e salutato e complimentato da altri sacerdoti. È tutto bello oggi Zaccaria nelle sue vesti sacerdotali e nella sua gioia di padre felice. Pare un patriarca. Penso che Abramo gli doveva somigliare quando gioiva di offrire Isacco al Signore. Vedo la cerimonia della presentazione del nuovo israelita e la purificazione della madre ed è ancor più pomposa di quella di Maria perché per il figlio di un sacerdote i sacerdoti fanno gran festa. Accorrono in massa e si danno un gran da fare intorno al gruppetto delle donne e del neonato. Anche della gente si è accostata curiosa e odo i commenti. Dato che Maria ha sulle braccia l'infante mentre si avviano al luogo stabilito, la gente la crede la madre. Ma una donna dice può essere non vedete che ella è incinta il bambino non ha più di pochi giorni ed ella è già grossa eppure dice un altro non può essere che ella la madre l'altra è vecchia sarà una parente ma madre a quell'età non può essere andiamo loro dietro e vedremo chi ha ragione e lo stupore diviene ben grande quando si vede che colei che compie il rito della purificazione è Elisabetta, la quale offre il suo agnellino belante per l'olocausto e il suo colombo per il peccato. La madre è quella, hai visto? No, sì! La gente bisbiglia incredula ancora. Bisbiglia tanto che un imperioso parte dal gruppo sacerdotale presente al rito. La gente tace un momento, ma bisbiglia più forte quando Elisabetta, raggiante di santo orgoglio, prende il bambino e si inoltra nel tempio per farne la presentazione al Signore. È proprio quella, è sempre la madre che lo offre. Che miracolo è mai questo? Che sarà quel bambino concesso in così tarda età a quella donna? Quale segno è mai questo? Non sapete? dice uno che giunge trafelato. È il figlio del sacerdote Zaccaria, della stirpe di Aronne, quello che divenne muto mentre offriva l'incenso nel santuario. Mistero, mistero, e ora parla di nuovo. La nascita del figlio gli ha slegato la lingua. Quale spirito gli avrà mai parlato e resa morta la sua lingua per abituarlo al silenzio sui segreti di Dio? Mistero! Quale verità conoscerà Zaccaria? 
che sia il figlio suo, il Messia atteso da Israele? In Giudea è nato, ma non a Betlemme e non da una vergine. Messia esser non può. Chi dunque mai? Ma la risposta resta nei silenzi di Dio e la gente rimane con la sua curiosità. Il cerimoniale è compiuto. I sacerdoti festeggiano ora anche la madre e il piccino. L'unica poco osservata, anzi schivata quasi con ribrezzo quando si accorgono del suo stato, è Maria. Finite tutte le felicitazioni, i più tornano sulla via e Maria vuole tornare allo stallaggio per vedere se è giunto Giuseppe. Non è giunto. Maria resta delusa e pensierosa. Elisabetta si preoccupa per lei. Fino allora sesta possiamo restare, ma poi dobbiamo partire per essere a casa avanti la prima vigilia. È ancora troppo piccino per stare oltre nella notte. E Maria, calma e mesta. Resterò in un cortile del tempio. Andrò dalle mie maestre. Non so, qualcosa farò. Zaccaria interviene con un progetto subito accettato come buona risoluzione. Andiamo dai parenti di Zebedeo. Giuseppe certo là ti cerca. E se non avessi a venire là, ti sarà facile trovare chi ti accompagna verso la Galilea, che in quella casa è un continuo andare e venire di pescatori di Genezareth. Prendono il ciuchino e vanno da questi parenti di Zebedeo, i quali altri non sono che quelli dai quali hanno sostato Giuseppe e Maria or sono quattro mesi. Le ore passano veloci e Giuseppe non compare. Maria domina il suo cruccio ninnando il piccolo, ma si vede che è pensierosa. Come per nascondere il suo stato, non si è mai levato il manto, nonostante il caldo intenso che fa sudare tutti. Finalmente un gran picchio alla porta annuncia Giuseppe. Il volto di Maria splende rasserenato. Giuseppe la saluta, poiché ella si presenta per prima e lo saluta con riverenza. La benedizione di Dio su te, Maria, e su di te, Giuseppe, e lode al Signore che sei venuto. Ecco, Zaccaria ed Elisabetta stavano per partire, per essere a casa avanti notte. Il tuo messo giunse a Nazareth mentre io ero a Cana per dei lavori. Ieri l'altro a sera lo seppi e subito partii. Ma per quanto abbia camminato senza sostare, ho fatto tardi, perché si era perso un ferro all'asinello. Perdona. Tu perdona per essere stata tanto tempo lontana da Nazareth, ma vedi, tanto felici erano d'avermi seco che ho voluto accontentarli sino ad ora. Bene hai fatto, donna. Il bambino dov'è? Entrano nella stanza dove è Elisabetta che dà il latte a Giovanni avanti di partire. Giuseppe complimenta i genitori per la robustezza del bambino che, staccato dalla mammella per mostrarlo a Giuseppe, strilla e scalcia come lo scorticassero. Ridono tutti davanti alle sue proteste, anche i parenti di Zebedeo, che sono accorsi portando frutta fresca e latte e pane per tutti e un gran vassoio di pesce. Ridono e si uniscono alla conversazione degli altri. Maria parla molto poco, sta quieta e silenziosa, seduta nel suo angolino con le mani in grembo sotto il suo manto e anche quando beve una tazza di latte e mangia un grappolo d'uva dorata con un poco di pane poco parla e poco si muove guarda Giuseppe con un misto di pena e di indagine anche egli la guarda e dopo qualche tempo curvandosi sulla sua spalla le chiede sei stanca o soffri? Sei pallida e triste. Ho dolore a separarmi da Giovannino. Gli voglio bene. L'ho avuto sul cuore da pochi momenti nato. Giuseppe non chiede altro. L'ora della partenza di Zaccaria è venuta. 
Il carro si ferma alla porta e tutti si avviano ad esso. Le due cugine si abbracciano con amore. Maria bacia e ribacia il piccino prima di deporlo sul grembo della madre già seduta nel suo carro. Poi saluta Zaccaria e gli chiede la benedizione. Nell'inginocchiarsi davanti al sacerdote il manto le scivola dalle spalle e le forme le appaiono nella luce intensa del pomeriggio estivo. Non so se Giuseppe le noti in questo momento, intento com'è a salutare Elisabetta. Il carro parte. Giuseppe rientra in casa con Maria, che riprende il suo posto nell'angolo semioscuro. Se non ti piace viaggiare di notte, io proporrei di partire al tramonto. Il caldo è forte nel giorno, la notte invece è fresca e quieta. Dico per te, per non farti prendere troppo sole. Per me è cosa da nulla stare sotto a sol leone. Ma tu? Come vuoi, Giuseppe? Credo io pure che sia bene andare di notte. La casa è tutta in ordine. E l'orticello? Vedrai che bei fiori. Giungi in tempo per vederli tutti fiorire. Il melo, il fico e la vite sono carichi di frutti come non mai e il melograno ha dovuto sorreggerlo tanto a rami carichi di frutti così già formati che mai si vide esser tali di questo tempo l'ulivo poi avrà olio in abbondanza ha fatto una fioritura miracolosa e non si è perso un fiore tutti sono già piccole olive quando saranno mature la pianta sembrerà piena di scure perle non c'è che il tuo orto così bello in tutta Nazareth. Anche i parenti ne sono stupiti e Alfeo dice che questo è un prodigio. Le tue cure lo hanno creato. Oh no, povero uomo, che devo aver fatto io? Un poco di cura alle piante e un poco d'acqua ai fiori. Sai, ti ho fatto una fonte in fondo presso la grotta e vi ho messo una vasca così non avrai ad uscire per avere l'acqua. L'ho condotta a quella sorgente che sta sopra l'uliveto di Mattia. È pura e abbondante. Un piccolo rivolo l'ho condotto a te. Ho fatto un piccolo canale ben coperto e ora viene e canta come un'arpa. Mi doleva che tu andassi alla fonte del paese e ne tornassi carica delle anfore piene d'acqua. Grazie Giuseppe. Tu sei buono. I due sposi tacciono ora come stanchi e Giuseppe sonnecchia anche. Maria prega. Viene la sera. Gli ospiti insistono perché prima di mettersi in viaggio i due mangino ancora. Giuseppe mangia infatti pane e pesce. Maria solo frutta e latte. Poi partono. Montano sui loro ciuchini. Giuseppe ha legato sul suo, come nel venire, il cofano di Maria e prima che ella monti sul somarello, osserva che la sella sia ben sicura. Vedo che Giuseppe osserva Maria quando monta in sella, ma non dice nulla. Il viaggio ha inizio sotto le prime stelle che cominciano a palpitare in cielo. Si affrettano alle porte per giungervi avanti che siano chiuse, forse. Quando escono da Gerusalemme e prendono la via maestra che va verso la Galilea, le stelle gremiscono ormai tutto il cielo sereno e un grande silenzio è per la campagna. Solo si sente cantare qualche osignolo e il battere degli zoccoli di due asinelli sul terreno duro della via Arsa dall'estate.